അടുത്ത ഫാമിലി ഫാബീസിയാണ് അതിലത്തെ ഒരു സബ് ഫാമിലിയാണ് പാപ്പിലിയോണേസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലത്തെ ഒരു പ്ലാന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശങ്കുപുഷ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമല്ലോ കാണാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് പറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ലീഫ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ലീഫിലൊക്കെ ഓരോ ഇതുണ്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ ബഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലവറുണ്ട് എൻ്റെ ബഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ സ്റ്റിപ്പ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ സ്റ്റിപ്പ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ കുഞ്ഞി സാധനം അതാണ് സ്റ്റിപ്പ്യൂൾസ് പിന്നെ ലീഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ലീഫാണ് കണ്ട കോമ്പൗണ്ട് ലീഫാണ് കാരണം ഒരേ തണ്ടുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫാണ് പിന്നെ റെഡിക്കുലേറ്റ് വിനിയേഷനാണ് അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഹാബിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു ഈ ഫ്ലവറിൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ രണ്ട് സാധനം ഈ രണ്ട് ഇത് കാണില്ലേ പ്രൊജക്ഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയണേ ഈ ഫാമിലിയിൽ വിട്ട എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലവറിനും ബ്രാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് ബ്രാക്റ്റ് സാധാരണ നമുക്ക് ചെമ്പരത്തിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞൊരു വടി പോലെ കാണുള്ളൂ ഇത് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി കണ്ട ഒരു വിങ് പോലെ ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്റ്റ് ബ്രാക്റ്റ് പൊട്ടിച്ചു കളയാം ബ്രാക്റ്റ് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇതാണ്ട് ഒരു പച്ച സാധനം ഒരു നിറച്ചിങ്ങനെ അതൊരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ കാലിക്സ് ആണ് കാലിക്സ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് ആണ് ഇനി ഇതെടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് ആണ് ഇത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ കളഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ലെയർ ഏതാ നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് പെറ്റൽസ് ആദ്യം ഒരു പെറ്റൽ ഇതെന്താ ആദ്യത്തെ ഒരു പെറ്റൽ കേട്ടോ ഇത് വെറുതിരിക്കുന്ന പെറ്റൽ അതായത് വേറെ ഒന്നുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ പെറ്റൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ അടുത്ത രണ്ട് പെറ്റൽസ് ഇതും എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടല്ലായിരിക്കണേ ഒരെണ്ണം അടുത്തൊരെണ്ണം ഇനി വേറെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണേ കണ്ടോ ഇവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇരിക്കണം ഈ മോൾ ഭാഗത്ത് അത് കാരണം ഇത് ഇത് മാത്രം ഇതിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു സെപ്പൽസ് കഴിഞ്ഞു സോറി പെറ്റൽസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഇത് ഡയഡൽഫസ് കണ്ടീഷനാണ് കാരണം ഡയഡൽഫസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയഡൽഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബണ്ടൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഈ ഒരൊറ്റ എണ്ണം കണ്ട ഒരെണ്ണം നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഒരെണ്ണമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പതെണ്ണം ഇതിൽ എണ്ണി നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൽ ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരെണ്ണം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒമ്പത് സ്റ്റേമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒമ്പതെണ്ണം ഒരു ബണ്ടിലായിട്ടും ഒരെണ്ണം വേറെ ഒറ്റയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ബണ്ടിൽ പോലെ നിൽക്കുന്ന കാരണം ഡയഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ മൊത്തം പത്ത് സ്റ്റേമെൻസ് അല്ലേ ഇനി അത് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പത്തെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മുടെ എന്താ അടുത്താണ് ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം ഞാൻ ഒരെണ്ണം മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗൈനീഷ്യം ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനാണ് മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ കാരണം മാർജിനിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ മോണോ കാർപ്പലറിയാണ് ഒരൊറ്റ കാർപ്പലെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഓപ്പണിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ മോണോ കാർപ്പലറിയാണ് അതിൽ മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനിലായിരിക്കും ഒരൊറ്റ സൈഡിൽ മാർജിൻസിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒവ്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനാണ് പിന്നെ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ചില കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഓവറിയുടെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സെപ്പൽസും സാധനങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് വെച്ചിട്ട് അത് കാരണം എന്താ പറയുക പെരിഗൈനസ് ഫ്ലവർ എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ പയർ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു ഇതുള്ളൂ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഗ്യ